Okay. <clears throat> Ready? One, two, three. Diyos marahay na hapon po sa uh, Gabos uh, ulit. Uh, nandito na naman po tayo sa another episode ng uh, webinar series ng uh, Kurit Lagting in partnership with uh, Shoot in Action Multimedia Solutions and uh, Kimblat Multimedia sponsored by uh, Sarsigan Initiatives for uh, Culture and Arts uh, Development. So ayun po, kahit walang pasok ang uh, karamihan, mga kaibigan, ay, uh, or sa ating mga kabataan, o sila ay mga nag-online classes, uh, isang ambag din po ito ng uh, kurit sa pagbibigay ng uh, impormasyon at uh, edukasyon. Sabi nga sa kurit uh, jingle, tagapagbalangibog uh, impormasyon, manungod sa sining. Yan. So mga kaibigan, ang guest po pala natin ngayon ay isang uh, digital artist. Siya ay uh, nagtapos ng uh, kursong uh, Fine Arts sa Aquinas University of Legazpi na ngayon ay uh, UST Legazpi na ang tawag. So, siya ay kasalukuyang kumukuha ng master's uh, degree sa fine arts sa Philippine uh, Women's University. So, let's all welcome Michael Reyes. Hello. Okay, Michael. Magandang araw. Magandang araw. Ayan. Yeah, so, mga kaibigan, dumako muna tayo sa uh, counting uh, questions lang para kay Kuya Michael bago siya uh, mag-demo sa atin kung anong gagawin niya mamaya. So, Kuya Michael, uh, inihanda mo itong uh, short demo na ito. So, ano ang proseso mo at ang mga tools? So, yung process ko is yung very traditional kasi ako nag-start mag-drawing and painting. So, before ako mag-digital, siyempre, uh, lapis, papel, paint brush. Mm-hmm. So, ang pinakagamit ko lang is yung default lang din ng software, which is Photoshop ang gamit ko. And sa process naman ay yun nga, very traditional process. Uh, sketch, paint, and well, patong-patong kasi. So, efficient yung layer na option ng Photoshop sa pag-drawing and painting. Okay. I see. Mm-hmm. So, oh, paano ka nahilig sa sining at sino ang mga naging influences mo? At uh, paano ka natuto at ano mga ginagawa mong uh, artworks? So, sa pag-drawing kasi nag-start na ako since I was 3 or 4. Nag-start na ako mag-drawing nun. Very, very bata pa. Tapos, mm-hmm. siyempre, pinakauna kong influences. Well, hindi naman kami family ng, alam mo na, nag sa art history or ganun. Mm-hmm. So, ang pinakauna kong influences, mga anime sa TV, yung mga comic sa diaryo. Mm-hmm. Yun. Tapos, ang pinakaunang nagturo sa amin is yung dad ko. Nag-drawing yun kasi, kasi siya dati. So, fast forward ngayon. Ngayon, medyo lumaki na influences ko. Mm-hmm. Nakita na ako ng mga artist na ina-idolize or na-inspire ako. And, more, you can say na more sa illustration, ako nag- lilin on kasi uh, illustrations and classical painters kasi sa illustrations kasi more on sa may story siya eh. unlike sa paintings na medyo vague talaga mm-hmm. for example abstract na ganun or something like that vague talaga yung meaning sa so, illustrations kasi more friendly siya dun sa viewers kasi nga sa visual artist illustrator talaga yung gusto ko. So, yun. I see. So, uh, Michael, ikaw ay nagtapos ng uh, kursong Fine Arts sa dating Aquinas University na ngayon ang tawag ay uh, US Legazpi. Ano ba yung uh, kursong uh, Fine Arts at ano ba yung mga ginagawa nito? Uh, multimedia Arts kasi yung tinapos ka sa ano, US Legazpi. Mm-hmm. And uh, parang general introduction lang siya dun sa different visual related professions like advertising, filmmaking, photography, painting, etc. So parang general ano lang siya ng 
uh, for example, field na gusto mo pasukan. Mm-hmm. I see. So, mm-hmm. sa mga ginagawa mong iba't ibang uh, classing artworks, paano ka napunta sa digital art? At uh, sino yung nag-ujok sa'yo na mag-explore ng digital painting? So, sa digital kasi, nag-start ako sa mga concept artist. Sabi ko, nung bata ako sa animes. So, medyo, nag, siguro mga teens ko, medyo sa mm-hmm. games. So, doon ako nag-start ng digital, for example, character design, uh-huh. and by concept, concept art, like yung mga robots na nakikita nyo, yung mga perks, tsaka yung sa mga movies, mga 3D movies like Transformers, mga ganun, mga concept sila. So, doon ako nag, doon ako nag, ano, nag-start na mag-digital nung nakita ko na pwede palang gamitin yung computer ko. Mm-hmm para mahano. So, yun. I see. So, parang nag-umpisa ka muna sa sa pag-drawing sa notebook nung elementary, di ba? Mm. Yung yeah. laman lang na notebook, puro drawing lang. Hmm. Yun. So, yun yeah. nga. Tapos, nakita ko na yung mga nag-start din ngayon na artist noon na sa lapis at papel ngayon, mm-hmm. computer na din yung gamit. Mm-hmm. Di ba? Tapos, yung mga Pina, pinuproduce nila na films na, and animations halos lahat digital na din mm-hmm, tama so doon na talaga ako nag ano nag explore nung well more sa digital painting and illustration talaga pero mas mas, mas malaking influence ng mga animation sa akin yeah. I see Ah, mm-hmm. uh, Kuya Michael, ngayon ay kumukuha ka ng master's uh, degree sa PWU. Anong kaibahan nito sa undergrad courses mo? Or or ano-ano ang mga courses work at this courses sa art ang ginagawa niyo halimbawa sa themes, materials, and methods? Sa so, master's kasi namin, uh, mas heavy sa research and creative, nga, writing, creative writing compare mo sa undergrad na puro studio work. So, sa artworks naman, hindi kami dinilimit sa kung anong gagamitin namin na medium uh, as long as may social relevance. Yun yung pinaka-ano namin. Parang unfocused is ganun. And mm-hmm. unlike sa undergrad na basta plates lang, like yung art for the sake of art, kung may naniniwala pa doon. Sa mas so masters kasi uh, sinisigurado din you can say na sinisigurado namin na may social relevance talaga yung kada artwork na ginagawa na pag hindi lang pag tinignan mo ma-amaze ka also mas matatouch ka din or may intindihan mo yung uh, for example isang issue na gustong i- parating ng artwork Yan. I see Mm-hmm. Maraming salamat uh, Kuya Michael sa pagsagot ng mga katanungan ko. So ayun nga mga kaibigan, let's now move on to a uh, short demo ni uh, Kuya Michael. So Kuya Michael, siguro habang ikaw ay nagpapakita na yung ginagawa, uh, siguro maganda rin na ipaliwanag mo sa manunood ang uh, proseso at uh, tools. So Kuya Michael, take it away. Okay. What's going on? Share screen. Off ko lang yung camera. Sige lang. Ayun, so dito may na-prepare na ako na artwork. And ito yung reference ko, yung nasa left. Yeah. So before ko ipa, before ko ipakita yung siguro almost finished product nito, start muna tayo sa 
kung paano ko ba kung paano ko sa sinimulan so uh, wait ah uh. wait guys sorry paano mo na sige lang sige lang po p- p- pwede mong mag ano lang ako ng simula ka muna sa lahat mm-hmm. na-edit naman okay So, ito yung gamit ko na software, which is yung Photoshop. Um, kahit anong painting software naman, pwede. Basta, yun nga, mas okay kung alam niyo yung basics, like pag-open ng file, pag ng canvas size. So, ganito. Sa Photoshop, ituturo ko yung keys, yung shortcuts. Kasi ako gumagamit ako ng tablet ngayon, so medyo malayo ako sa keyboard. Pero ay, ginagawa ko pa rin yung gagawin ko pa din na, itatry ko pa din na i-explain sa inyo yung, yung shortcuts nga. So, control n is gagawa ka ng bagong file. Um, yung size niya, 8, ang width, 12 ang height. Inches, and huwag nyo kakalimutan na yung resolution. Though, Pag in-upload mo naman sa internet, medyo mababa siya. And ito, yung basic lang RGB kung sa internet, i-upload mo siya sa internet and sa MYK for print. Yan lang naman. So, andito na yung canvas. And pag ako magsimula, lagi akong magkagawa ng layer. So, ang shortcut ng layer is Ctrl Shift N. And sa interface ko, wala naman, uh, what do you call this, wala naman masyado nagbago kung ano yung default na, interf- na interface ng Photoshop once na pinuksan na siya. Ang gusto ko lang i-focus nyo is yung navigator. De, itong maliit na monitor sa upper right nyo. This one, itong nasa ilan na essentials. Mas mahalaga, mas mahalaga siya kasi, for example, magbubukas ako ng image. Nakikita niyo yung maliit na image sa top right. Uh, pag may navigator kasi, kahit mag-zoom ako dun sa canvas ko, nakikita ko pa rin yung zoom out na version dun sa top right, dun sa navigator. So, any changes na gagawin ko, sa painting, for example, this one, nakikita ko siya na naka-zoom out na sa navigator. So, makikita ko kung nag-work ba or hindi yung nilag- na-apply ko na, for example, detail. So, yun lang naman yung importante na nakikita mo yung gawa mo sa medyo mala sa ganitong view. Okay? So, balik tayo dyan sa blank na canvas. So, ganito. Paano mag-open ng panibagong image? Control o Then, choose mo yung image mo. mag appear siya sa kabilang tab. And kung magpipainti ka lang naman, you can drag yung tab din. Then, ilagay siya sa gilid ng work, workspace mo. So, before ako mag-paint, uh, yung brush na ginagamit ko is yung default lang. I always choose this. Itong, siguro dito lang sa top row na may pili ng brush. And pare-pareho lang naman sila. Nag-defer lang naman sila ng size. Yun lang naman yung gamit ko na brush. And sa pag-sketch, sa mga baguhan, may gamit ako na pen tablet. And kung may pen tablet kayo, ito lang naman yung, ano ko, option, ang settings ko sa pen tablet. So, zoom in, zoom out, alt and space. 
yun lang yung ano, pinagandahan. Pero kung gusto nyo, pwede akong gumamit ng mouse ngayon for painting. Or kung undecided pa kayo sa pagpili ng sa pagdi-digital paint. So, magdademo ako gamit mouse. So, start na. Siguro, mag-sketch na muna ako ng reference. At hindi ko, mun- hindi ko gagayahin masyado yung reference. Ah. Gusto lang ipakita yung process ko kung paano mag-sketch. So, like, ano, start sa head. Then yung So, ayan na. Ayan yung pinaka shape ng reference natin. So, hindi, hindi mo kailangan maging technical masyado pag nag-start ka mag-sketch. Um, this is yung start nga ng painting. So, allow yourself na magkamali. And pwede mo naman siya ayusin later. Kasi, hindi mo naman gusto i-finalize yung bomb painting dito sa sketch pa lang. So, yun. Don't forget yung pinaka-basic line landmarks ng face. Uh, sa yung end ng ear, kapantay siya ng tulo ng nose. Okay. Then, yung top, top side ng ears, kapantay niya, eyebrows. Then, eyes. Sobrang basic na to. And, mind you, mouse lang din yung gamit ko. Maliit. Uh, nilitan ko lang yung brush na ginamit para hindi siya ano. Kahit walang pen pressure na binibigay yung tablet, mag-work pa din siya. So, next na l- Nagawa ko na yung basic sketch. So, new layer. So, meron option dito sa katabi ng delete layer yung new layer or control shift n. Doon ko pa lang ilalagay yung ibang details. For example, yung bridge ng nose. yung lips and yung graph indication na hair so ulitin ko lang hindi natin planagayahin yung image uh, pag sinabing reference pwede mo lang kunin yung pose yung lighting pero hindi siya exact copy nung reference mo. So, iba ang reference sa copy. So, yan. So, ayan yung pinaka basic na nakikita niya sa painting. Pinaka basic na sketch. And, dun sa same layer na ginawa natin na bago, pwede mo na ilagay yung indications nung shade mo. Ang um, tawag, you can say na blocking ang tawag dito kasi i-blocking or pag-add ng planes kasi gusto mo makita kung saan ilalagay yung shadows mo. So, yung shadows niya, for example, For example, ito yung shadows niya. Yung pa- yung paano ko ito may sa reference. So, yung shadows na sumasakop din sa face niya. Yan. So, 
So, yan yung, you can say na 30 to 40% ng shadows niya. And yung shape na yan lang din yung susundin mo. Okay, balik tayo dyan sa So, yung curve dun sa may eyes. Sa may cheek niya. Tapos, dito sa may chin and sa may neck. Okay. Yan yung pinaka shadows mo. So, base pa. Pakitaan ko yung basic. Yule. Diba may, alam niyo yung value scale, which is yung So, yung dark to light nyo, which is, ito yung dark light. Ito yung mid-tones nyo. So, ito yung mid-tones. Ito. So, dark. And light. Okay. So this one is in dark natin. Pag-iapin ng mark. Dito naman, yung main tones mo. Yan. So, ano yung shape na yan? Balik tayo dito sa painting na isa. Ito yan. And ito pa. So, yun yung mid-tones nyo. Okay. And yung hindi natin nalagyan, which is yung light. This one. This one right here. Light. Okay. So, Tapos na yung sketch niya. Start na tayo mag-paint. Painting. Wait, lakihan ko lang. Ito lang yung brush na gagamitin ko. Basic na default brush. Yan lang siya. Ang nagbabari lang dito sa painting na to is yung opacity. Which is, makikita nyo dito yung opacity nyo. Opacity is yung uh, transparency ng brush nyo. So, 100% opacity pure. Halos pure na black yung makikita nyo. So, sa basic lang naman, you can play around sa 60 pa baba. And kung mag-start tayo mag-painting ngayon, mag-start ako sa 20% opacity. Then, i-lakihan yung brush. Then, na-try ko muna ng lagyan lahat. I-feel yung object natin. Kasi, we'll paint over this naman later. So, yan na yung feel nyo na color. Okay. Why not mag-add tayo ng background. So, tataasan ko ulit yung opacity for the background. So, yeah. So, new layer of it. Then, the time will start with paint on top of the line art and then the fill color. So, balik tayo dun sa Plenty ng opacity. Choose yung black. Mag-start tayong mag- 
blocking which is yung pin yung pinakamalaking shadow area which is ito this one yun yung una natin um pwede mo pwede niyo din i-apply yung technique na to sa traditional painting it's actually pinaka isa sa pinaka simple na technique sa traditional painting is yung pagbablock para lang makita yung values so yan So, gano'n ka na agad na dark. Back to the scale, yung dark. Gano'n ka na agad nito. So, next, yung mid-tones. Yung 20% capacity natin, keep natin yan. Then, Mag-add tayo ng mid-tones. Notice na naglalagay din ako ng nag-apply din ako ng value dun sa dark dark side ng ano, shadows natin. Yeah. Actually, hindi siya ganun ka ka complicated Tal na kung digital kasi if you're kung ano commit sa mistakes na sa is na sa separate layer naman siya ilan yung kinagandaan ng digital so yun mas may room ka for mistakes pero pag naman nating abusuhin yung mistakes na yun make sure na pinag-iisip pa mo pa din bago ka mag-apply ng paint or dito sa digital um, values. Okay. So, may isa pa, may um, forgot, color picker tool. Uh, pag pinipindot mo yung alt, may lalabas na eyedropper na ganyan. Um, pag nag-click ka, may kita mo nagbago yung color mo. Okay, ulit. Ayan, di ba? Alt and left click dun sa color na gusto mo makunin. Then, yun na. Mapapalitan na yung color na ano mo. So, yun. Nagbalik, bumalik ako dun sa black. And alt, color pick, white or left. So, yung shadows naman yung, eh, yung lights naman yung i-apply natin. So, yung 20 natin. Pwede natin kalasan. 35, 40. Pwede ba na siyang apply? So, kung titingin mo sa reference, ito lang yung dark natin. The rest would be lighter. Pwede ka na lakayan yung black. So, Pwede na din natin gawing black yung background. Once na na-apply mo na yung initial na values, value, ano mo, pwede ka na maglagay ng darker na background. Sorry, transparent. Sorry, sorry, sorry. So, at this point, pwede mo nang lagyan ng kahit ano yung background nyo. Because nalagay nyo naman na yung main na object. Yan. So, yung background nyo, yung pinakadun na layer. So, 
个人。So, ito na. Dahil nagkaroon ka na ng indication kung alin yung darks, yung lights, and yung mid-tones mo. Pwede ka na ngayon mag-paint. Pwede ka na ngayon mag-paint, uh, mag-enjoy ng painting. So, dito sa part na to, ang gagamitin mo lang is yung brush and yung alt na color picker. For example, ganito. Brush plus alt. Okay, may dark to light ka na. So, let's start using yung value dito. Pwede rin bukas. Pwede rin tayo sa maglaro sa 16 opacity. So, alt. Kuha ng kulay. Apply dun sa object. So, ito lang yung process ko for hanggang makuha ko yung timpla. Tamang timpla or and tamang pulma ng Nako. Painting ko. So, kaya pa din tayo mag-cut dun sa ano. Ginagawa ko kanina. Yes. Sige lang. Uh -huh. Okay. So, yan. Balik tayo din sa ano. Pinahit tayo lang. Same process lang din yung apply ko din sa kanina. This one, medyo pinigyan natin ang paras. So, same reference. Same lang din ang ano. Pero dito sa part na to, dito sa stage na kanina pag pipaint, pwede mo nang i-off yung line art mo and ganun pa, nandun pa rin yung resulta. So, kuya, wait lang. Okay, sorry dun sa, sa ano. Hmm, sige lang, okay lang. Okay. So, dito sa stage na to, pwede ko na i-check ulit yung dark to light. Yung value scale niya. So, remember kung paano gumawa nung yung value scale natin which is dark. Dark and light. So, supposed to be that sa gawa natin, dapat medyo darker pa to. And medyo lighter pa dito. Dito sa right side ng face. Okay. So, same, same brush. Wala naman binago. Opacity. 60 pa din. Kaya tayo mag-start. Sa dark. yung ginagawa ko, uh, mouse lang din, mouse yung gamit ko. So, uh, kuha ng kulay, tapos apply, then apply. kuha ulit ng kulay, which is yung color picker, alt, and left click, tapos apply ulit. Uh, do it hanggang makuha nyo yung templa ng ano, yung values ng painting. So, Yun. So, dito sa my part na my eye, medyo dark din. At 
at this point pero pagtitimpla na lang yung niya once na apply niya na initial values uh, once na na map out niya na yung light yung light na dark light na ano side dark na side dun dun pa lang kayo makakapag uh, you can say smooth uh, and hindi ko ginagamit yung brush na ano ah, this one kasi hindi, hindi for beginners yung airbrush na to masyado siyang uh, you can say soft para gamitin ng beginner uh, usually ginagamit na siya sa for paintings na you can say tapos na i-edit i- parang sa soften mo na lang siya. For example, dito sa part na to. Yan. Yun lang application niya. Pero once, kasi pag beginner, tapos itong, so, itong airbrush yung ginagamit nyo, ang tendency niya is, yung, you can, yung tong darks na to, tong shadows natin na dark, baka once na yun, lalo lang siyang kakalat. And hindi naman siya yung uh, sa painting. Hindi naman siya ka- kagaya ng reference mo. So, kailangan alam mo kung kailan mo i-apply yung soft na brush and yung this one. So, yan. So, pag tumitingin kayo sa reference, make sure na mas matagal kayong tumingin sa reference. Mas tinitingnan nyo kung paano tumatama yung ilaw dun sa mukha ng tao. Or, for example, sa reference nyo, if it's an object, tingnan nyo kung saan, saan, kung saan pa rin yung dark and light. So, sa lips. And for parts like this, dito sa leg, medyo malaki yung sakop niya na shadow. Medyo malaki yung sakop niya sa mid-tones kasi sa darks. Pwede natin i-keep na full mid-tones. I mean, ang focus ng naman natin is yung face. And yung features ng face. So, let's try sa black. Sa so, pag-detail naman, hindi naman kailangan sobrang laki ng brush, size ng brush mo. Hindi kagaya kanina. So, hindi na kailangan gumawa ng sobrang daming layers kung nag-start kayo. Baka mali to kayo. So, ganit. Sa so, huli, ganito lang din yung layers ko. Apat lang din. Kasama yung background. This one, ito lang yung description natin. So, yung sketch layer, yung initial na Uh, rendering, uh, yung mapping natin kanina, and then the final one, yung nasa top ng sketch and yung map. So, uh, ang ginagamit ko pala pang pan is yung space, uh, space bar, If you long press the space bar, pwede mo siyang, pwede mo i-drag yung canvas ng kahit saan. Yun. Yun lang yung ginagamit ko pang navigate ng workspace, workspace ko. So, and yung pang zoom in and zoom out ko is control and yung plus and minus. So, yung control plus is zoom in. So, magagamit na natin yung 
navigator. Okay. Magdi-details na tayo. Hindi naman siya sobrang heavy sa details. Just uh, para lang clarity picture. So, yun. Kasi, ina-apply natin tong ano na to, part na to. Kasi nga, nag-paint tayo on top of the sketch and for sure, mawala yung ibang details na nalagay mo. So, yun. So, it's saying that tapos na dito. Pero, dahil tapos na, nagyan pa rin at ipapakita ko yung breakdown. Yung ginawa natin kanina from the start. So, ito yung sketch niya. nag nagindicate na ano ano tanda pero look halos same pa din dun sa reference niya yung yung shadows niya yung shape ng shadows So, yun. And yung mid-tones. And finally, highlights. Lights, this one. So, yun na lang yung process mo and don't forget na yung kung mouse yung gamit mo um, yung brush you can use color pick the color picker tool para mag pili ng kulay and yan yan so Paano ba yung lista? Tatlong sa basic na digital painting, brush tool. Tatlo, tatlo lang itatandaan. Yung brush, which is ito. Yung default brush. Tapos, opacity. Opacity. The last one. And the last one, yung navig yeah, navigator. Kasi, as a beginner, you will Certainly, mag, na mag-zoom out kayo na sobra. Gusto ko din makita nyo na, nakikita nyo yung gawa nyo na baka mamaya drawing kayo ng drawing or apply kayo na apply ng kulay na sisira na pala yung gawa nyo. For example, Mamaya, masyado kayo nag-focus sa area na to. Tapos biglang, dito pala, 
medyo sumasabay na yung gawa natin. So, yun lang naman. Kaya yung importance ng navigator. Actually, kung paano kayo mag-drawing sa lapis at hotel, yun lang din. Ang kagandahan lang talaga is yung players and yung navigator. So, yun muna kaya. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa iyo ka Kuya Michael, napakaganda ng iyong uh, ginawa kahit uh, ito ay uh, short demo lang, napakaganda. So ayan mga kaibigan, ang uh, basic na paggawa ng uh, artwork sa Photoshop through digital uh, painting. So uh, Kuya Michael, uh, maganda pala ang uh, ganitong expression at uh, magagamit din sa advo- uh, advocacy, pare- uh, pareho lamang ng uh, kulit lagting na ang sining ay ginagamit for uh, community pero sa com- or sa economic perspective ano naman ang uh, pwedeng pasukan na industry ng may ganitong skill o natapos ang ganitong kurso uh, sa akin kasi sa multimedia arts nag ano ako nag focus ako sa design and sa digital painting so designs lay lay pag layout ng libro ganon paggawa ng posters and yun nga uh, sa medyo modern nga na ngayon nagkaroon ako ng work sa YouTube na gumagawa ng thumbnails na nagmamanage ng social media nila yung mga uh, what, mga illustrated na profile pictures banners so yun I see So, uh, sa digital painting, ano naman ang mga recommended mo na digital uh, tablet para sa kaalaman ng mm. mga manood, maganda din na malaman natin ang brand? Mm. Uh, sa tablet kasi, ito kasi nakuha ko one year pa lang akong kumagamit ng tablet. So, hindi ko masasabi na ito yung the best na tablet. Pero mm. for beginners talaga, ito yung kinuha ko is yung Wacom. Wacom Draw. Mm-hmm. Hindi siya ganun kamahalan. Around siguro 3,000 meron ka ng drawing tablet. And uh, ano nga, dahil sa ano din, nag-start din talaga ako sa mouse. Mm-hmm. Ever since. So, 2008 years na ako nag-digital painting. And one year pa lang ako nag-aka-tablet. So, Siguro kung gusto mo talaga i-pursue yung tab, yung pag-digital painting, pati kagad bumili ng tablet. Or kung tinatry mo lang talaga na gusto mo nang makuha yung feel ng paggawa ng digital art. So, pwede ka mo nang mag ano, sa mouse na gamit. Hmm. I see. So, uh, since nandito rin lang naman na tayo, uh, Kuya Michael, pwede mo bang ipakita sa amin yung iba mga pang... Uh... Gawa, kahit tatlong artworks lang na ginawa mo na digital thing. Uh, ano ba? Siguro pwede ikat natin doon pag open Instagram. Sige <laughs> lang. So, ito yung Instagram ko. And sa, yan, <laughs> self-portrait pa. So, ito yung, ganito yung talaga yung style ko ng pagpipaint. Uh, usually, nakakuha ko ng inspiration sa mga songs or sa poetry. And gusto ko yung na, na itatansit ko sila sa pictures or stories. Um, yeah. I see. Um, ba ba mga... Yeah, this one, traditional yung iba. This one, ito yung gina, ginawa ko dun sa exhibit namin sa school, sa masters. 
Mm-hmm. Uh, uh, ano siya? Digital and traditional hybrid. So, ang ginawa ko is nag-photograph ako. And yun yung ginawa kong background. Mm-hmm. And on top of that, painting. Actually, painting. I see. So, yeah, or you can do it in reverse, which is pwede kang mag-digital painting. Tapos yung back- background mo, for example, is mm, ano ba? Pwede kang gumawa rin ng but yung know, sculpture na background i mean pwede hindi hindi mo pwedeng hindi lang hindi kasi dapat i-divide yung digital and traditional na ano na hindi pwedeng i-separate mm-hmm. i mean mas better nga na na napagsasama mo yung dalawa so um, yun. Mm-hmm. Siguro maari naman siguro nilang uh, design ng yung uh, Instagram para sa iba pa mga artworks Mm. Uh, pwede nyo follow sa Instagram um, McDonald's at McDonald's mm-hmm. and uh, kung if you wanna talk about siguro sa art in general kasi mas siguro mas ano pa mas maintindihan yung process ko pag mas matagal pa nag-uusap mm-hmm. so wag Okay, mahiya na i-message ako sa Instagram at McDonald's. Yan lang. Okay, maraming salamat sa iyo, Kuya Michael. Uh, ito pang uh, katanungan, uh, sa paggawa ng digital painting para, or para ka lang palang nagpapatong-patong ng mga, uh, or ng steps from line, shapes, at mga forms. So, paano mo nakita ang uh, shape at forms ng reference mo? Ayun uh, nga, balik tayo simula. Um, mm-hmm dito dun sa reference ko ah uh, pwede niyo kasi sa reference pa rin siya ay pwede siya ng ihimay-himay sa basic shape okay 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 for example tong reference na to Sir, isang circle lang talaga siya. Actually, basic, basic shape lang talaga siya. This one, cylinder yung leg, circle sa ulo. So, ang pinaka, once na lalagay mo na yung basic shapes, pwede ka nang maglagay ng, I think, ano natin ulit. pwede ka na lang maglagay ng indications, uh, landmarks, kung gusto mong landmark na tawag. So, usually, yung indications na naglalagay kung saan or kung paano yung proportion ng, uh, for example, yung facial features mm-hmm. reference mo. So, yun. Then, after nun, yun na nga, pwede mo na yung breakdown yung Darks and lights. Mm-hmm. Always focus mo na dun sa bigger plane or shape na nag-occupy, nag-feel ng shadow na. And the rest will be mid-tones and lights. I see. So, yun na. Alright. So, uh, yung command uh, and control ng uh, kamay mo sa tonal values na ginagawa mo pareho pareho lang ba ito ang uh, feeling kapag uh, nagdo-drawing ka ng uh, mano-mano or iba sa digital kasi yung screen mo parang yan yung papel mo di ba uh, sa traditional kasi yung, yung pag for example yung pag-pick ng values um hmm. pwede mo siyang yung heaviness ng kamay mo, traditional. So, pag madiin, of course, dark yung lalabas dun sa, for example, pencil. Siyempre, yung darkest tone ng pencil yung gamit mo. So, mm-hmm. once na, na maman, you can say, na mamanage mo yung weight ng kamay mo, pwede din, wala naman pinagbago siguro. I see. Sa digital. Kasi sa digital, Siguro ang extra extra lang niya is yung pag-pick. Mm-hmm. Okay. I see. 
Oo oh, nga naman. So, uh, by the way, uh, Kuya Michael, uh, pwede ka pala maging, ano, maging teacher sa mga gustong matuto ng uh, digital painting. Ano yung pinakamensahe mo sa mga kabataan na nag-venture ng ganitong larangan? Uh, siguro mag-focus kayo sa fundamentals. Um, eto medyo rush to, itong ginawa natin. Pero maraming ano, artist and madaming teachers din na gustong na kayang ibigay yung fundamentals and marami kayong matututunan din sa fundamentals na yan. Ah, kagaya ko, nag-start ako sa dad ko ng basic. And siguro kung wala kayong artist na walang artist sa family nyo, mm-hmm. makikita nyo. And uh, ngayon nasa digital land na tayo. So, uh, siguro yung pinaka best na lang na magturo ng fundamentals muna. Kasi ako nag-start sa fundamentals. Kwe Choy, nag-start sa fundamentals. Um, lahat sa ng artist. Kung walang fundamentals, siguro hindi mo rin magagawa yung... Hindi ka na makakapag-level up as an artist. So, mm-hmm. fundamentals lang talaga yung ano ko. Pinaka-advice ko. I see. So, uh, bukod sa Instagram, uh, saan pa nila makikita yung ibang mo pang uh, artworks? At uh, papaano ka nila maka- or makukontakt? in case na may gustong uh, or may gusto ng commission na work or projects? Um, Instagram lang talaga yung okay, pero pwede nyo yung email sa at uh, racetermichael at gmail.com Currently, wala akong website dahil nag, nasira yung PC ko. I see. So, halos karamihan ng files ko na wala. Hindi ako nakagawa ng bakat. So, yun. So, if you want, so, actually, mas prefer ko ako sa Instagram kayo mag-message kasi mas madalas naman ako doon. I see. And uh, nakita ko, marami kong mga artworks doon. Siguro naman makikita na nila. Uh, yung, uh, uh, so, yeah. Pero ulitin yung uh, email address mo kung sakali eh, gusto nila. Uh, email address ko is raistermichael at gmail.com yeah. I see. Maraming salamat uh, sa iyo, Kaya Michael. Salamat din. Alright. So, uh, yun mga kaibigan, napakaganda ng uh, mga napag-usapan natin ano, sa araw na ito. At uh, bilib na bilib ako sa pinakitang proseso ni uh, Kuya Michael sa paggawa ng art through uh, digital painting. So, uh, kung, nais, uh, kung nais niyo pong Uh, makita ang artworks ni uh, Kuya Michael, puntahan nyo lamang po siya sa kanyang uh, Instagram account at uh, kung nais nyo rin uh, kaming uh, imbitahan sa online sessions pwede nyo uh, or pwede nyo kaming i-email o padalahan ng mensahe dito sa Kurit Lagting uh, page. Ayan mga kaibigan so maraming maraming salamat po Kuya Michael, maraming salamat again Salamat din po Yan, mga kaibigan, maraming salamat at uh, see you sa susunod na webinar series ng Kurit Lagting. Magandang araw.